আজ পঁচিশে সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড লাং ডে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব লাং দিবস প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলিপ্রেসক্রিপশনের আজকের সরাসরি আয়োজনে আমরা আজকে আলোচনা করব ওয়ার্ল্ড লাং ডে নিয়ে লাঙের কি কি রোগ হয় কেন হয় এটি কি প্রিভেনশন আছে ট্রিটমেন্ট আছে না নিশ্চিত মৃত্যু এই বিষয়গুলো বিস্তারিত জানব আমাদের সাথে আছেন ডক্টর রওশন আরা খানম আমার ডান পাশে তিনি কনসালটেন্ট ইউনাইটেড হসপিটাল রেসপিরেটরি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট তার পাশে আছেন ডক্টর এস এম আব্দুল্লাল মামুন তিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট রেসপিরেটরি মেডিসিন এভার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আসলে ওয়ার্ল্ড লাং ডে ফুসফুস তো আসলে একটা ম্যাজিক বক্সের মতো আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি শ্বাস ছাড়ছি অক্সিজেন নিচ্ছি কার্বন ছাড়ছি এই যে প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিকভাবে চলছে কিন্তু এই ছন্দ পতন যদি ঘটে তখনই কিন্তু শুরু হয় লাঙের বিভিন্ন ধরনের রোগ তো আমি প্রথমে ডাক্তার আবদুল্লাহ মামুন আপনার কাছেই জানতে চাইবো যে আজকে যে ওয়ার্ল্ড লাং ডে আপনারা পালন করছেন এটার প্রতিবাদ্য বিষয়টা কি ধন্যবাদ ডাক্তার জিয়া আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে চ্যানেল আয়ের অগণতি দর্শক শ্রোতা এবং সারা বিশ্বের সকল পালমোনোলজিস্ট এবং এই ফর্মে যারা কাজ করছেন এবং আমাদের এমনকি আমাদের যারা শ্বাসকষ্টের রোগী তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে বিশ্ব লাং দিবসের শুভেচ্ছা এই যে আমাদের পৃথিবীতে এখন আটশো কোটি মানুষ গ্লোবালি এইট হান্ড্রেড ক্রোর পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই গ্লোবালি যে মানুষগুলো বসবাস করছে এটার মধ্যে একটা বিশেষ অংশ মানুষ যার বিভিন্ন ফুসফুসজনিত রোগে ভুগছে কারণ আমরা জানি আল্লাহ তালা আমাদের শরীরকে সুন্দরভাবে একটা ম্যাজিক বক্স বানিয়ে দিয়েছেন যেটা শরীরটাই বলি যদি আমরা ম্যাজিক বক্স হার্ট কিডনি ব্রেন অল আর প্রোটেক্টেড বাট অনলি দ্য অর্গান যেটা ফুসফুস বা লাংস যেটা প্রকৃতির সাথে যুক্ত সো অন্য যে কোনো অর্গান থেকে আমরা কিন্তু ডিফার একটা নিয়ে কাজ করছি আমাদের সবগুলো কিন্তু রিচ করা যায় না কিন্তু ফুসফুসটা অলওয়েজ রিচেবল ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট ফলে এনভায়রনমেন্টের যা কিছু ঘটনা যে কোনো ওয়ার অ্যান্ড টেয়ার যত ধরনের সব কিছু আমরা ওটাতে ভোগ করে থাকি কাজেই অথচ এই ফুসফুসটাই কিন্তু আমাদের শরীরের সবাইকে একটা জিনিস সরবরাহ করে সেটা হলো অক্সিজেন এই অক্সিজেন যদি সরবরাহটা বন্ধ হয়ে যায় সব নষ্ট হয়ে যাবে সব সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে কারণ যে জিনিসটা আমাদের শরীরকে বাঁচানোর জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে ফুসফুস অক্সিজেন সরবরাহ করছে আবার সেটাই কিন্তু প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে কাজেই এই জিনিসটাকে ঠিক রাখা এই জিনিসটাকে সচল রাখা এবং তার যত্ন করা এটাই আমাদের কিন্তু সকলের উচিত এবং সকল মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি কারণ যে মানুষের যা কিছু থাক অর্থ সম্পদ সুস্থতা সবারই কাম্য এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে না যে আমার সুস্থতা দরকার নেই না সেক্ষেত্রে তো ফুসফুসের যে বিষয়টা যেমন ধরেন আমরা আমরা জানি কি যে গাছ গাছপালা তারা কি করে তারা আপনার আমাদের ইয়ারে কার্বন মানে তারা অক্সিজেন দিচ্ছে আমাদেরকে আর কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা যেটা ছাড়ছি সেটা নিচ্ছে এইভাবে কিন্তু আমাদের সাথে ফুসফুসের সাথে প্রকৃতির একটা নিবিড় একটা সম্পর্ক যোগাযোগ রয়েই গেছে তো আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লাং ডে তার আপনাদের কী টার্গেট এবারে আসলে প্রতিবন্ধ বিষয়টি হ্যাঁ আমাদের সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম এখন আমাদের যেহেতু আপনি বললেন গাছের কথায় গাছ যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয় এবং অক্সিজেনকে ছেড়ে দেয় আর আমরা মানুষ তার উল্টাটা করি আমরা আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছি ফলে আমাদের যে ফুসফুস যন্ত্রটা সেই ফুসফুস যন্ত্রটাকে ঠিক রাখার জন্য যা প্রয়োজন সেটাই আমরা বলতে চাচ্ছিলাম এবারের যে ওয়ার্ল্ড লাং ডে বা বিশ্ব ফুসফুস দিবস সারা পৃথিবীতে পালিত হচ্ছে সেখানে একটা প্রতিপাদ্য আছে এবং প্রতি বছর একটা প্রতিপাদ্য থাকে দুই হাজার সাল থেকে এটা পালিত হয়ে আসছে এবারের প্রতিপাদ্যটা হচ্ছে যে আমরা বাংলায় বলি যে ফুসফুসের চিকিৎসা এবং এর প্রতিকার রোগের ফুসফুস রোগের প্রতিকার সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশান ফর অল অ্যান্ড নো ওয়ান কিপ বাহাইন্ড সাংবাদিক যারা পলিটিক্যাল লিডার যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সকলের সাথে সমন্বয় করে এমন একটা আমরা সমন্বয় তৈরি করতে চাচ্ছি যেন এই মানুষগুলো সারা বাংলাদেশে যদি ধরি বলি আমাদের আঠারো কোটি মানুষ আঠারো কোটি মানুষ সকলেই যেন এক্সেস থাকে এই রেসপিরেটরি হেলথে আমরা প্রিভেনশান এবং ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কারণ এই এটাকে যদি আমরা সবচেয়ে প্রায়োরিটিতে নিয়ে আসতে পারি এবং এই আর্টসটা যদি সবার মধ্যে সৃষ্টি করতে পারি বিশেষ করে যারা লিডার এবং যাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে যে আমাদের ফুসফুস হেলথটাকে যদি আমরা সুস্থ আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স দিই তাহলে অন্য অর্গানগুলো কিন্তু অনেকটা সেভ হবে অন্যদের উপকার হবে এবং 
তাতে কি হবে गवर्नमेंटের যে হেলথ বাজেট সেটাও কিন্তু রিডাকশন হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এটা একটা এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্থনীতিতে একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ডক্টর রশনরা ডক্টর আব্দুল মামুন যে কথাই বললেন যে ফোরাম অফ ইন্টারন্যাশনাল রেসপন্স সোসাইটির আওতায় কিন্তু আপনারা লাং ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছেন তো সেই বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন আপনারা আসলে আজকের দিনে কি কি কর্মসূচি নিয়েছেন কিভাবে আপনারা আমাদেরকে এওয়ার করছেন বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন কিন্তু আসলে শুধু আজকের দিন ধরে না সারা বছরই কাজ করে যায় আসলে কারণ প্রিভেনশনের যে ব্যাপারটা আসছে যে প্রতিরোধ করব আমরা লাংসের অসুখকে বা ফুসফুসের অসুখকে তো সেটা তো আসলে একদম রুট লেভেলে মানে আম জনতার মধ্যে সচেতনতা তৈরি করাটা হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ যেটার পিছনে লাং ফাউন্ডেশন বিভিন্ন জেলা লেভেলে এবং আরও মানে পেরিফেরিতে আদার দেন ঢাকা সিটি আমাদের তো সবই ঢাকা সিটি ওরিয়েন্টেড কিন্তু লাং ফাউন্ডেশন হচ্ছে একদম পেরিফেরি লেভেলে গিয়ে প্রোগ্রাম করেন ওনাদের কিছু স্টাডি অনগোয়িং আছে যারা যেটা হচ্ছে অ্যাজমা সিওপিডি রিলেটেড সেগুলো চলছে আর কিছু সিএমই অ্যারেঞ্জ করেন যে ডক্টরদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য হাউ টু ট্যাকেল দ্য বার্ডেন অফ দ্য ডিজিজ কিভাবে আমরা আমাদের জনগণকে আর একটু ট্রেন করব সেটার ব্যাপারেও কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন আর কি আচ্ছা আমরা কিন্তু যেটা দেখেছি যে এইটটি পারসেন্ট মৃত্যুর কারণ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ রেসপিরেটরি হ্যাঁ ডাক্তার মামুন আপনি কি বলবেন যে আসলে কি কি কারণে এই লাঙের কোন কোন রোগের কারণে আমরা মৃত্যুর ঝুঁকি হ্যাঁ আমি একটু রসনে ডক্টর রসনের সাথে একটু অ্যাড করে বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশের লাং ফাউন্ডেশন যেটা দু হাজার সাত ছয়ে দু হাজার সাত ছয়ে কিন্তু এই ফ্রম অফ ইন্টারন্যাশনাল রেসপেক্টিভ সোসাইটিগুলো তৈরি হয় বিশেষ করে লিডিং অর্গানাইজেশন ছিল আমেরিকান থ্রোরাসিক সোসাইটি আমেরিকান কলেজ অফ চেস্ট ফিজিশিয়ান ব্রিটিশ থ্রোরাসিক সোসাইটি ইউরোপিয়ান রেসপেক্টিভ সোসাইটি এবং আমাদের এপিএস আর এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি রেসপেক্টিওলজি এরপরে কিন্তু দু হাজার সাতে এই আমাদের বাংলাদেশ যেটা লাং চার্টার্ড লাং হেলথ চার্টার্ডে সাইন করে আমাদের বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশান এবং তখন থেকে আফটার সাইনিং এ চার্টার তখন কিন্তু সবাইকে একটা গ্লোবাল একটা অ্যাসপেক্টের মধ্যে চলে আসতে হয় এবং গ্লোবাল কমিটমেন্ট থাকে সেইভাবে সে কমিটমেন্টটাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশান কিন্তু দু সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে এবং এখানকার যে ডেটাগুলো আমাদের এখানকার যেগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স সেগুলো ইন্টারন্যাশনালে সরবরাহ করা হয় যাতে গ্লোবালি আমরা একটা বার্ডেন অফ লাং ডিজিজটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি সেভাবে কাজ করতে পারি আপনি যেটা বলছিলেন সেটাকে আমি একটু বলি যে আমাদের যে পৃথিবীতে যত মানুষ বিভিন্ন রোগে মারা যাচ্ছে বা রোগে ভুগতেছে তার মধ্যে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আগেই বলেছি যে ফুসফুস যেহেতু আমাদের এই শরীরের সাথে প্রকৃতির যুক্ত এবং প্রকৃতি যা কিছু ঘটছে যাতে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন কিন্তু একটা বিরাট সমস্যা সারা পৃথিবীতে এবং এই এছাড়া আমরা সেলফ মেড যেমন যেমন স্মোকিং আমরা করতেছি সেটাও আমাদের ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেছে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশান ভাইরাল ইনফেকশান কমিউনিকেবল ইনফেকশান সেগুলো কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে আমাদের চামড়া ভেদ করে কিন্তু কোনো ইনফেকশান ঢুকছে না সব ঢুকে যাচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মাধ্যমে কেন এই যে জিনিসগুলো যে ঢুকতেছে এবং ঢুকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ সৃষ্টি করতেছে ইনফেক্টিভ অ্যান্ড নন ইনফেক্টিভ সো যে জিনিসগুলো আমরা যদি আমরা ইম্পর্টেন্ট লাং ডিজিজগুলোকে সামনে নিয়ে আসি যদি পাঁচটা ডিজিজ দিই যেগুলো আমাদের সবচেয়ে মর্বিডিটি এবং মর্টালিটির কারণ হ্যাঁ সেগুলোর মধ্যে প্রথমে আমরা যদি আনি আসি সিওপিডি কোনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এটা একটা ডিজিজ লাং ক্যান্সার তারপরে আসতে হচ্ছে আপনার টিউবারকুলোসিস আর কমনলি আর লাস্ট ওয়ান যেটা বলবো সে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা নিউমোনিয়া দেখেন নিউমোনিয়া একটা অসুখ সেটা ফুসফুসকে ইনফেক্টেড করে এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা এটা নষ্ট করে দেয় অক্সিজেন যেতে পারে না এই অবস্থাটা মানুষের কখন হয় যখন ফুসফুসটা ইনফেক্টেড হয় তাহলে তো আমাদের সারাক্ষণই আমরা তো ইনফেক্ট হতে পারতাম কিন্তু হই না কেন কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েছে সেটা দিয়ে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটাকে ইনফেকশানগুলো প্রিভেন্ট করে রাখে প্লাস হচ্ছে আমাদের যে নাক দিয়ে আমরা নিঃশ্বাসটা নিই নাকটা একটা সুপার এয়ার কন্ডিশন আল্লাহ তালা তৈরি ন্যাচারাল এদিক দিয়ে বাতাস যার পথে ফিল্ট্রেশন হয় হিউমিডিফিকেশন হয় ওয়ার্মিং হয় ডিসইনফেকশন হয় দেন গো টু আওয়ার সিস্টেম ওই কি ফেলতে তাহলে দেখেন তাহলে আমরা কীভাবে লাংসে ইনফেকশন যাবে দুটোভাবে যে একটা হলো যে ইলডারলি পিপুল যখন মানুষের শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যেটা আল্লাহ তালা কোরআনেও বর্ণনা করেছে যখন মানুষকে বৃদ্ধ করা হয় তখন তার শরীরে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং তখন সহজে ইনফেক্টেড হয়ে পড়ে যে মানুষগুলো দেখবেন আশি বছর নব্বই বছর একশো বছর বেঁচে আছে তাদের খুঁজে আমরা দেখব তার হার্ট ডিজিজ নাই তার কিডনি ডিজিজ নাই তার ডায়াবেটিস নাই হাইপার টেনশন নেই স্ট্রোকও করে না এই মানুষগুলো কিন্তু এরকম পর্যায়ে পড়ছে তাহলে হাউ উইল দ্য এন্ড তারা কীভাবে শেষ হবে তাহলে তো চলতে থাকবে বছর বছর এই মানুষগুলো কমন মুড অফ ডেথ হচ্ছে নিউমোনিয়া তখন দেখবেন যে তাদের নিউমোনিয়া
रोगी আর একটা মানে বার্ডেন আমাদের মধ্যে এসেছে পোস্ট কোভিড এরাতে যে পোস্ট কোভিড লাং নিয়ে কিছু پیشنট সাফার করছে না আমরা কিন্তু আসলে দেখেছি যখন কোভিডের সময় কিন্তু কোভিড নিউমোনিয়া আমরা কিন্তু খুব পরিচিত কোভিড নিউমোনিয়া এবং অনেক অনেক এবং লাং ইনভলভমেন্ট একটা একটা বিষয় ছিল এই জিনিসগুলো কিন্তু কোভিডে কারণে লাং ইনভলভমেন্ট হচ্ছে কোভিড পরবর্তী সময় যে কিছু ফাইব্রোটিক চেঞ্জ পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যাওয়া তারপরে লাংটা একটু হাইপার সেনসিটিভ হয়ে যাওয়া পোস্ট যেহেতু কোভিড একটা ভাইরাল ডিজিজ সো পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশনের পরে মানে ইনফেকশনের পরে গিয়ে লাংটা একটু সেনসিটিভ হয়ে যায় আপনার লোকদের মধ্যে একটু কাশির প্রবণতাটাও আগে থেকে একটু বেড়েছে মানে টেন্ডেন্সিটা বেড়েছে আর কি সো নতুন করে কিছু অ্যাজমাটিক پیشنটের ডায়াগনোসিস হচ্ছে এই সবকিছু মিলিয়ে এগুলো আমাদের দেশে যে সিওপিডি আপনি বর্ডারের কথা বললেন এটা আসলে আমরা কিন্তু দেখি যে দিনে দিনেই কিন্তু রোগী সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সিওপিডি এর পিছনে কারণ কি আছে বলে আপনি মনে করেন একটা কারণ আমার কাছে মনে হয় যেটা একদম প্রমাণিত যে এয়ার পলিউশন মানে এয়ার পলিউশনের দিক থেকে তো ঢাকা সিটি অলমোস্ট ফার্স্ট অর সেকেন্ড লেভেলে থাকে সব সময় এটা একটা স্মোকিং চলছে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে এখন স্মোকিং এর টেন্ডেন্সিটা একটু বেড়েছে যেটা লং ইফেক্ট আমরা আফটার ফর্টিতে গিয়ে বা একটু এল্ডারলি পিপলের মধ্যে পাচ্ছি তারপরে মানুষের মধ্যে একটু সচেতনতার অভাব যে শুধু স্মোকিং আমি করছি আমার ড্যামেজ হচ্ছে এরকমটা তো না সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং বা টোবাকো স্মোকিং এর সময় যে প্যাসিভ স্মোকিং আমরা বলি যে যেই প্লেসে করবে এই ধোঁয়াটা যার যার মধ্যে যাচ্ছে সবার তো সমান ক্ষতি হচ্ছে সো আমি নিজের ক্ষতিও করছি যারা স্মোকিং করছে পাশের প্যাসিভ স্মোকিং দিয়ে আমি পাশের জনেরও ক্ষতি করছি যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো দিনও স্মোকিং করে নাই সেও একটা সময় গিয়ে লাং ক্যান্সার ডেভেলপ করে যাচ্ছে না আমরা কিন্তু অবশ্যই দেখি মেয়েদের ক্ষেত্রে সিপিডি ইদানিং কালে আমরা পাচ্ছি বেশি আপনি কি সেটার কারণ হিসেবে কি আপনি চিহ্নিত করেন একটা হতে পারে হতে পারে কি একটা কারণই হচ্ছে যে আপনার বায়োম্যাস ফুয়েল যেটা মানে যেই চুলাতে আমরা যা দিয়ে রান্না করি বিশেষ করে গ্রামের দিকের চুলাগুলো তো এখন অনেক জায়গায় হয়তো গ্যাস ফ্যাসিলিটি আছে লাকড়ি চুলা হয়তো বা কাঠের লাকড়ি আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা একটু আনবান পোরশন বা যে ধোঁয়াটা তৈরি হচ্ছে সেটাও যে সমান ক্ষতিকর এই জিনিসটা কিন্তু সবাই জানেন না এখন পর্যন্ত সো এটা সবাইকে জানানোর একটা জায়গা আছে আর কি সো দেখা যায় যে ফিমেলরা তো মানে রান্না বান্নার সাথে ম্যাক্সিমাম অনেকটা সময় আসলে পার করে দেন সেই ধোঁয়ার মধ্যে এই চুলার প্যাটার্নটা যদি চেঞ্জ করা যায় এই মানে চুলার ধোঁয়াটা সিওপিডি এর জন্য দায়ী মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা আসলে আপনারা বলে থাকেন যে বায়োমাস গ্যাস এক্সপোজার এটা হয় দর্শন যেটা বলতে খুব সুন্দর বলেছে তার সাথে একটা জিনিস আছে যে মেয়েদের মধ্যে সিগারেট খাওয়ার প্রবণতাও কিন্তু ইদানিংকালে আমরা খেয়াল করছি এটাও কিন্তু স্মোকিং ও কিন্তু একটা সিওপিডি কারণ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এবং এগুলোর কালচারের কারণে এখন মেয়েদের মধ্যে বেশি আচ্ছা একটা মামুন আপনার কাছে আমি আসবো এই প্রসঙ্গে আসছি এই যে আপনি বললেন যে স্মোকিং কারণে সিওপিডি বেড়ে যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে এটা প্রবণতা বাড়ছে আসলে ট্রিটমেন্ট তো আপনারা দিচ্ছেন আমরা যেটা জানি যে ইনহেলার একটা ট্রিটমেন্ট আছে নেবুলাইজার একটা ট্রিটমেন্ট আছে ট্রিটমেন্ট আপনি দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আসলে কি রোগীরা ট্রিটমেন্টে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন আপনি এই প্রশ্নটা উত্থাপন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই যে আমাদের রেসপিরেটরি ট্রিটমেন্ট রেসপিরেটরি ডিজিজগুলো যেটা অ্যাজমা সিওপিডি বা লাংসের ট্রিটমেন্টের একটা ওয়ে হচ্ছে ইনহেলেশন থেরাপি কারণ অন্য সিস্টেমের কিন্তু আমরা ইনহেলেশন থেরাপি ইউজ করতে পারি না সাধারণত অন্য যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে কারণ এখানে যেহেতু ইয়ারওয়ে আমাদের সরাসরি আমরা ওষুধটা লোকালি অ্যাপ্লাই করতে পারি এই জন্যই এটাকে এই মানে ইঞ্জিনিয়ারিং করে এটা তৈরি করা হয়েছে এমন কিছু ঔষধ যেগুলো সরাসরি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যেতে পারে এমডিআই বলে মিটার ডোজ ইনহেলার ডিপিআই আছে হ্যাঁ এই মেইনলি দুটো ভ্যারাইট ভ্যারাইটি এর আন্ডারে অনেকগুলো আছে এই ওষুধগুলো আমাদের উদ্দেশ্য ওষুধগুলোকে শ্বাসনালীতে পৌঁছানো তো শ্বাসনালীতে যাবে কোন দিক দিয়ে যাওয়ার পথটা হচ্ছে মুখ থেকে শুরু তারপরে তো আমাদের মুখ গহ্বর আছে জিওবাত আলো এদিক হয়ে ভোকাল কর্ড হয়ে ট্রাকিয়া ব্রঙ্কায় ব্রঙ্কিওলে পুষতে হবে এই যে একটা দীর্ঘ পথ হুম এই দীর্ঘ পথে যে ওষুধটা যাবে সেই ওষুধটা গেল কি না শেষ মতো পুস্ত পুষল কি না এই জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি একটা ল্যাকিংস আমরা যে ওষুধগুলো তৈরি করেছি ইন ইন এমডিআই আর ডিপিআই এগুলো সবগুলো উদ্দেশ্য ওষুধটাকে আমাদের ফুসফুসে মানে লোকালি সে ফুসফুসে যাবে এবং ওখানে কাজ ওখানে কাজ করবে ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কাই পৌঁছানো এই পৌঁছানোটা দায়িত্ব কি আর যে পেশেন্ট ইউজ করছে তাকে এবং তাকে শিখতে হবে বুঝতে হবে এবং তাকে মোটিভেট করবে একজন ফিজিশিয়ান অথবা তার অ্যাপয়েন্টেড নার্স এ
disease and patient may loiter, may goes from one person to one person, finally go to abroad, different thing, economical burden. But this is a tablet, a capsule, a syrup, by injection, di, ba di, there is no way to wrong. But inhaler is not wrong, 100% is not wrong. In this case, the fact that 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 the fact তালুতে পড়ে গলায় পড়ে এখানে আটকে যায় এবং এখানে যাওয়াটাকে সে নাও মনে করে 25 বছর ধরে কেউ নিচ্ছে সে ওটাই নিচ্ছে তার ভুল সে ভুলই কিন্তু যেদিন সে কায়ট হবে সেদিন থেকে তাকে ফার্স্ট ডে কাউন্ট করতে হবে মুশকিল হলো এখানে যে এক না সেই জন্য তো কিন্তু আমি আমি দেখেছি যে ন্যাশনাল অ্যাজমা সেন্টার এনআইডিসিএইচ বা আপনাদের পজিশনগুলোতে কিন্তু একটা মেডিকেল এডুকেশন সেন্টার থাকে যে ডক্টর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলো ইনহেলার এবং তাকে শিখে হাতে কলমে শিখে দেওয়া যায় এখানে এখানে ওই ল্যাকিংসটা কোথায় আমি কিন্তু এগুলো নিয়ে বেশ কিছু প্রেজেন্টেশন করেছি পিটফল আপনি what's the physician tar ekta responsibility thake tar ekjon ekjon empathy sympathy for the patient thake kintu je ekjon amar nurse ba amar ekjon pharmacist ba jak take jodi ami jinish ta bujhe jodi daitto di she kothor karon ei patient ta je bhalo holo ba kharap holo tar kono credit tar ghare nai sob kintu amar sathe so ei je jodi ami eta kori ei jonno amar jeta team work hishebe apnar but amar jeta amar byaktigoto opinion er onno jay kemon ka je ei jinish ta physician der nijeder ei daitto ta nao uchit othoba jodi tar kono supervisor keu kore tar in front of him eta kora supervise kore eta na hole ei lacking the Kohono Javena. I won't Javan. Akon, Dakin, Shajun Ambra, A. Jinista Korea, Akonama, the A. Prame, I'm the TV station of Bosch Jinista Dakono, actor patient by Takama de Jun Shuidahoi, Jeb Jinstama, the Muloto Chinta Kotoha, Jamrek MDI, Joshuta Nichi, can take a jet that's a good sudden fraction of second of the eta disperse with the Choshuta. Tarpurkin to Eta Dorakon Shujukni. A. Alposuma Mote or Shutaka Maki in Hell Kotohobe. Even Ama the Pushpushe, Jatat Koriki, Batash. অন্য কিছু না বাতাস যাচ্ছে বাতাস বের হচ্ছে মানে এই গন্তব্য হচ্ছে এই ফুসফুস কিন্তু ওয়ে হচ্ছে ওয়ে অফ এন্ট্রি হচ্ছে ইয়ার সো ইয়ার ফ্লোর মাধ্যমে ওষুধটাকে আমার শ্বাসনালীতে পৌঁছাতে হবে এটা হচ্ছে মেইন কথা এটা সবাইকে বুঝতে হবে সো ইয়ার ফ্লোটা সৃষ্টি করতে হবে কাকে پیشنট যে নিবে তাকেই সে যদি ইয়ার ফ্লো সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্যই না একজন ডক্টরজন দেখবে যে তার پیشنট এই ইয়ার ফ্লো সৃষ্টি করতে পারছে কিনা মানে সাকশন দিতে পারতেছে কিনা সে ফু দিতে পারে কিনা সাকশন এটা যদি না পারে তারপর যদি আমি তাকে ইনহেল প্রেসক্রিপশন করি ইটস এন ওয়ার্ডলেস এবং এটা ক্রাইম আই থিং তাকে দাওর কোনো সুযোগ না তখন তাকে ইনহেলারের তো আসলে ক্যাটাগরি আছে মানে কতটুকু স্ট্রেং কার আছে এটা অ্যাসেসমেন্টের একটা ব্যাপার তো আছে ডক্টর করে নিয়ে এক্স্যাক্টলি বলছে সেটাকে করতে হবে তারপরে তাকে তাছাড়া তাকে একটা বার্ডেন হয়ে যাবে তখন তাকে আমি একই রোগীকে ইনহেলারও দিলাম ট্যাবলেটও দিচ্ছি ইনজেকশন দিচ্ছি আবার নেবুলাইজেশন দিচ্ছি ঘুরতেছে সেম মেডিকেশন এই সালবিউটামল হচ্ছে চারটি প্রিপারেশন দিয়ে দিয়েছে কারণ একটাই যথেষ্ট ছিল যদি সেটা নিতে পারত সো আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে যে پیشنটটা নিতে পারছে কিনা যদি না পারে তখন তার জন্য অন্যটা আমরা কিছু কোন ক্ষেত্রে আমরা কিছু চেম্বার জাতীয় যে ইউজ করি তাদেরও যদি যারা একেবারে চেষ্টা করে কোনো ভাবে পারছে না ফার্স্টলি তাকে শেখাতে হবে ডাইরেক্ট ইনহেলেশন থেরাপি এটা যদি কোনো ভাবে সে না পারা যায় বিশেষ করে ছোট বাচ্চা একদম ইলারলি পিপল আর যার বুক আট লাগবে যাক আমি এই তিনটাই কথা শব্দ উচ্চারণ করি এই জনের জন্য কিন্তু আমাদের চেম্বার জাতীয় ওষুধ দিতে হবে সেই চেম্বারের মধ্যে 40 50% ওষুধ চেম্বারেই পড়ে থাকবে বাকিটাও যদি শ্বাসনালীতে পৌঁছায় এটা অনেকটা কাজ করবে মানে স্পেসার দিয়ে আপনি আবার বলছেন চেম্বার বাই স্পেসার গুলো দিয়ে আর বাট কিন্তু আমরা যদি একজনকে ব্রিদিং এক্সারসাইজের মাধ্যমে ব্রিদিং টেকনিকের মাধ্যমে আমি একটু যদি বলতে চাই কিভাবে আমরা করতে হয় যে এই ইনহেলার যে নাজলটা ইনহেলার যেটা সেটা কিন্তু আমাদের মুখে ঢুকায় ফেলি আমরা এটা লাস্ট শিবানো হবে আপার লিপ এন্ড লোয়ার লিপ সো আমাদের মুখের এই একটা এরকম একটা থাকবে যেখানে একটা অ্যাপারচার থাকবে সেই অ্যাপারচার দিয়ে যখন আমি একটা সাকশন দিব লম্বা একটা ব্রিদিং সিস্টেম হবে কিন্তু আমি যদি মুখ খোলা রেখে আমি জোর সেটা হচ্ছে না যাবে না দ্বিতীয় হচ্ছে এই সাকশনের আগে যদি আমি ব্রিদ আউট করি ইভাকুয়েট করি এবার লাগছে সম্পূর্ণ দেন এটা ডাবল ট্রিপল হয়ে যায় এই মানে আপনি প্রথমে খালি করে নিলেন খালি করে নিলাম তারপরে আপনি টেনে দেন ব্রেথ হোল ফোর্স ফুল এক্সপিরেশন ব্রেথ হোল অ্যাকচুয়েশন দেন টেক ডিপ ব্রেথ এই যে একটা লিনিয়ার ফ্লো সৃষ্টি হলো ওষুধটা মুখে পড়ার সুযোগ পাবে না শ্বাসনালী দিয়ে যাবে দেন এগেইন ব্রেথ হোল ফর 5 টু 10 সেকেন্ড দেন এক্সহেলেশন এই যে টেকনিকটা এটা যদি আমরা অবলম্বন করি এবং প্রত্যেকটা پیشنট শিখে যায় তাহলে মাত্র দুটো ওষুধ একটা রিলিভার আর একটা প্রিভেন্টার এটা দেশে লাইফ টাইম পার করতে পারে কোনো কোনো ওষুধে লাগে না আরেকটা জিনিস যেটা অ্যাজমা پیشنট এবং সিওপিডি پیشنট ডিফারেন্ট করি অ্যাজমা پیشنটটা মূলত অ্যালার্জিক সিওপিডি پیشنটটা সেলফ ক্রিয়েটেড অ্যাজমা پیشنট দ্য মেইনলি হচ্ছে রাতে নাক বন্ধ হয়ে যায় it are act khubi neglected part asthma patient the common problem hocche tara duta jinisher prote khub sensitive highly sensitive
খুব বেশি একটা না যারা আমেরিকা কানাডা ব্রিটেন এরিয়া থাকে তারা মে জুন জুলাই আগস্টে পোলেন সেনসিটিভতে ভোগে আর আমাদের দেশে আমাদের সারা বছরই মাইটসের কারণে ভুগতে হয় মাইটসটা আমাদের ঘরে থাকে তৈরি হয় আমাদের স্কিন সেল ওটাকে ফেড আপ করে এবং সেখান থেকে মাইটসে তৈরি হয় এবং পর্দার সাথে ওয়ালে এগুলোর সাথে লেগে থাকে হ্যাঁ আমাদের দেশে এগারো মাস ফ্যান লাগে আমেরিকা কানাডাতে সারা বছর কোনো ফ্যান লাগে না যখন ফ্যান বেশি চলে এই মাইটসগুলো রাতে পার্কোলেশন হয় ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাস এবং গোস টু দ্য নোস একই বিচারে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজন ঘুমাচ্ছে একজনের নাক বন্ধ হচ্ছে আর একজনের বন্ধ হচ্ছে না কারণ একজন সে জেনেটিক্যালি পিডিসপোস অ্যালার্জিক হাইপার রেসপন্সিভ টু দিস মাইটস তার নাকটা বন্ধ হয়ে গেল তখন সে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া শুরু করলো আমাদের নাকটা আগেই বলেছে একটা এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম বাতাসটা যদি নাক দিয়ে ঢুকতো ফিল্টারেশন হিউমিডিফিকেশন ওয়ার্মিং ডিসইনফেকশন হয়ে যেত কিন্তু নাক বন্ধ সে সারা রাত মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে সব বাতাস চলে যাচ্ছে ফলে অল দ্য থিংস ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস বা ডাস্ট ফিউ যাচ্ছে ফলে শুরু হয় টনসিলাইটিস ফ্যারেনজাইটিস ল্যারেনজাইটিস সাইনোসাইটিস নিমোনিয়া অল হ্যাপেন্স ডি টু মাউথ ব্রিদিং বাট এটাও একটা নেগলেক্টেড থিং সবাই খোঁজে ট্রান্সলেটিস হয়েছে সব তাহলে এখানে আমরা যেটা করতে পারি যেটা হলো যে প্রপারলি নেওয়ার টেকনিকটা আমরা ডক্টরের ক্ষেত্রে প্রপার টেকনিক শেখাতে হবে আর রাতে যেন নাকটা বন্ধ না থাকে সেটা ইনসিয়ার জন্য আচ্ছা ডক্টর রসনারা আপনার কাছে যদি আমি আসি যে আমরা কিন্তু আপনি বলছিলেন যে কোভিডের কথা আমরা কিন্তু কোভিডে দেখলাম যে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এবং সচেতনতার মাধ্যমে কিন্তু আমরা কিন্তু কোভিড মোকাবেলা করেছি সফলভাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখনের সময় যে কথা বলছেন যে অ্যাজমা সিএপিডি নিউমোনিয়া এই যে গ্লোবাল বার্ডেন যে ইস্যুগুলো এটা কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার আছে কি না এটা সবগুলোই প্রিভেন্টিভ মেজার আছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা প্রিভেন্ট করতে পারলে কিন্তু টোটাল যে বার্ডেন নিয়ে আমরা কথা বলছি বা কিভাবে ভালো থাকা যায় সেটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে একটা একটা করে যদি বলি যে সিওপিডির মেইন কালপিট বা মেইন কারণ হিসাবে আমরা স্মোকিংটা বলি বা পলিউশন যেটাকে সেটা বলতেছি আর স্মোকিং তো হচ্ছে যে সেলফ মেড আমি সবার এটা সবাইকে বলা উচিত বা সবার এটা জানা উচিত যে স্মোকিং যারা শুরু করেছে তারা মানে আর করব না বা কুইট করে ফেলবো বা প্যাসিভ স্মোকিংয়ের জায়গায় যে মানে স্মোকিং প্লেসে গিয়ে একটু মানে আলাদা গিয়ে যদি কেউ স্মোকিং করে তাহলে বাকিরা অ্যাটলিস্ট বাঁচবে পলিউশনের ব্যাপারে আসলে মানে মানে একসাথে কাজ করার ব্যাপার এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেল থেকে বা সরকারি লেভেল থেকে কিছু নিয়ম কানুন থাকতে হবে বাট পার্সোনাল লেভেল থেকে যতটুকু পলিউশন অ্যাভয়েড করা যায় সেটা করতে হবে যাদের অ্যালার্জি আছে ডাস্টে অ্যালার্জি থাকলে অবশ্যই বাসার বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আমরা যেটা বলি যে অ্যাজমাতে রোগীরা জানে যে কার কোনটাতে সমস্যা হয় ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি রোগীরা বলতে পারে এটা তো তারা সেই ফ্যাক্টরটাকে বা সেই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করে চলবে আর কি তারপরে হচ্ছে যে ভ্যাকসিনেশনের একটা রোল আছে যে বারবার যেটা নিউমোনিয়ার কথা বলা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া দেওয়া হয় বা ভাইরাল নিউমোনিয়া বা ভাইরাল নিউমোনিয়ার পরে আমাদের ইমিউনিটি ফল করে যায় দেখে লাংসে সেকেন্ডারি একটা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশান বা নিউমোনিয়া হতে পারে সো ভাইরাল ইনফেকশানগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য বা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশান প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা একটা করে ভ্যাকসিন দিতে পারি আর কি নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন তো এখন খুবই অ্যাভেলেবেল খুবই সুন্দর মতো যে লাইফ টাইমে সারা জীবনে একবার নিলে হয়ে যায় কারো কারো ক্ষেত্রে বুস্ট আপ লাগে ভাইরাল ভ্যাকসিনগুলো যেহেতু ভাইরাস ন্যাচার পরিবর্তন করে প্রতি নিয়তই সো প্রতি বছরই নতুন করে স্ট্রেন বাজারে আসে এবং আমরা যেহেতু শীতে আমাদের অ্যাজমা সিওপিডির প্রবণতাটা বেড়ে যায় সাফারিংসটা বাড়ে আমরা শীতে রাগ দিয়ে দিয়ে রোগীদেরকে অবশ্যই ভ্যাকসিনের কথা বলি এবং রোগীরা নিয়েও নেয় আসলে আসলে এই যে ফ্লু ভ্যাকসিনটা যেটা বলছেন আপনি যে ভাইরাল জন্য এই ফ্লু ভ্যাকসিন আসলে নিয়ার নেওয়ার নিয়মটা কি প্রতি বছরে একটা করে বছরে একটা করে কারণ ভাইরাস যেহেতু ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে সো কি কি ভাইরাস আমরা এবার হ্যান্ডলিং করলাম বাট তার জেনেটিক ফর্ম কী কী মানে জেনোমিক কী কী আছে সেগুলো স্টাডি করে প্রতি বছরই আসলে শীতে রাগ দিয়ে দিয়ে ভ্যাকসিন চলে আসে বাজারে সো আমরা পেশেন্টকে সবসময় অ্যাডভাইস করবো যে শীতের শুরুতেই নতুন বাজারে আসা ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেওয়ার জন্য হ্যাঁ ডাক্তার মামুন আপনার কাছে আসি আমরা আসলে আমরা দেখতাম যে কোভিডের সময় কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু মাস্ক ইউজ করতাম আমরা তিনজনই কিন্তু রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান আমরা দেখেছি যে এই সময়টাতে অ্যাজমা রোগীর প্রকোপটা অনেকটা কমে গেছিলো আচ্ছা এটা কি এটা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন না সেটাই যে এখন হলো যে অ্যাজমা তো আপনার জানেন যে অ্যাজমা একটা কন্ডিশন যেটা হচ্ছে ইয়ার ওই হাইপার রেসপন্সিভনেস আমি অ্যাজমাকে কিন্তু আমার ভাষায় অসুখ বলি না রোগীদেরকে শেখা এটা একটা অসুখ না এটা একটা কন্ডিশন এটা একটা স্ট্যাটাস ইট ইস একটা পার্টনার অফ ইউ লাইফ টাইমের যে যেমন একটা মানুষ খুব রাগি তাকে যদি সবাই জানে যে লোকটা রাগি তাহলে কেউ যদি না রাগায় তাহলে সে রাখবে না কিন্তু একটা নতুন জায়গায় আসলো সবাই মিলে কেউ কেউ রাগে তো স
একই বিচারে ঘুমায় এমন হয়েছে সো এতই পেতে সো এই মাস্কটা যেহেতু এই সময় আমাদের সবাইকে পড়তে হয়েছে স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে ইরিটেন্টগুলো ন্যাচারাল ইরিটেন্ট যেটা আমাদের নাককে উত্তক্ত করে সেগুলো থেকে কিন্তু রোগীরা রক্ষা পেয়েছে স্বাভাবিক অ্যাজ এ ম্যাস জেনারেল পপুলেশন এই জেনারেল পপুলেশনের মধ্যে যারা অ্যাজমাটিক ছিল তারাও এই এগুলো থেকে এটা রক্ষা পেয়েছে এটা প্লাস হচ্ছে যে অনেক অ্যাজমা পেশেন্ট এই সময় কিন্তু খুব রেগুলারলি মেডিকেশনগুলো ইউজ করছে ভয়ের কারণ আমরা বারবার তখন প্রপচার আমরা টিভি প্রোগ্রামগুলোতে তখন বারবার একটা বলেছি যারা অ্যাজমা এবং সিবিডি পেশেন্ট তারা তাদের রেগুলার মেডিকেশনগুলো আপনার ঠিক মতো চালিয়ে যান আগে যেটা ইরেগুলার হতো চালিয়ে যান কাজে অ্যাজমা পেশেন্টগুলো ঠিক মতো তাদের ট্রিটমেন্টগুলো আমি এই ট্রিটমেন্টে একটু আসবো আপনার কাছে যে অনেক সময় আমরা দেখি যে আপনারা যখন একজন রুগী আপনি বলেন যে আপনার অ্যাজমা হয়েছে তখন রুগী কিন্তু আকাশ থেকে পড়েছে না আমার অ্যাজমা হয় নাই আমি বলছি প্র্যাকটিক্যাল চিত্রটা এরপরে যখন আপনি ইনহালার দিচ্ছেন তাকে তার বলে আমি ইনহালার দিব না এটা শেষ চিকিৎসা এটা অনেকেই বলে থাকে এই বিষয়ে যদি সুন্দর কথা বলছেন অ্যাজমা আর অ্যাজমা অ্যাটাক দুটা দুইটা শব্দ আমি ইউজ করি একটা আমাদের কমন সেন্স দেখবেন শুধু ডাক্তার রোগী সাধারণ মানুষের ডাক্তারদের মধ্যে অনেকে এটাই মনে করে যে শ্বাসকষ্টে হাঁপাইতেছে এটা অ্যাজমা বাট ইটস অ্যাজমা অ্যাটাক এই অ্যাটাকটা মানুষের জীবনে একবার দুবার হতে পারে নাও হতে পারে বাট এই অ্যাটাক শব্দটা যদি কেটে দিস দ্যাটস দ্য অ্যাজমা অ্যাজমা হচ্ছে যে মেটার অফ হাইপার রেসপন্সিভনেস সেটা তার লাইফ টাইমে তার সাথে আছে এবং সেটা জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত এবং তার সে জেনেটিক্যালি পিডিসপোজ তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে পাওয়া যাবে তার দুইটা সন্তানের একজনে থাকবে একজনে থাকবে না তার পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে আরও দুজনের পাওয়া যাবে এরকম আমরা খুঁজে হিস্ট্রি খুঁজতে পেয়ে যাব এবং এই মানুষটার আই জি লেভেল ব্লাড বেশি পাওয়া যাবে এটাও প্রুফ সবগুলো প্রুফ হয়ে যাবে যে তার এই হাইপার রেসপন্সিভনেস আছে বাট তার শ্বাসকষ্ট নেই তখন সে কেন বলবে তখন তো বলবে সে আমাকে আপনার ইনহালার দিন না তখন বোঝাতে হবে ইনহালার তো আমাদের দু ধরনের ভাই একটা হচ্ছে যে প্রিভেন্টার আর একটা হচ্ছে আপনার রিলিভার রিলিভার তো যেটা রিলিভার আপনাকে লেখা থাকলো যে আপনি শ্বাসকষ্ট হলে নেবেন না হলে নেবেন না আপনি সারা বছর একবারও লাগলো না তিনশো পঁচাত্তর দিনের একবারও লাগলো না হঠাৎ করে একদিন দশ বিশ বার লেগে গেল তখন আপনি কই পাবেন ওটা সো আপনি ওটা প্রিপেয়ার থাকতে হবে অ্যাজমা কারণ আপনি এই প্রুফ আপনার এই হলো আপনার আপনার স্ট্রাকচার এবং আপনার প্রোফাইল যে কোনো সময় কিন্তু আপনি অ্যাটাক হতে পারেন কখন মানুষ একটা শব্দ খুব ইউজ করে ঠান্ডা লাগা আমি তখন বলি ঠান্ডা লাগা একটা ভুল শব্দ ঠান্ডা বলার কিছু নাই এই যে আপনি চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার একটা মানুষ নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লাই করলো ওখানে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল দুবাই এসে ট্রানজিট করলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হঠাৎ অ্যাটাক হয়ে যায় এই সময় এসে ম্যাক্স অনেক মানে টেম্পারেচার ভেরিয়ে যায় কারণে হয়ে যায় হ্যাঁ এটা তো ঠান্ডা লাগে তাহলে এটা কি ঠান্ডা না গরম লাগা বলবেন এটা গরম গরম লাগে তাহলে এটা এখন এই জন্য কিন্তু আমাদের ঠান্ডা গরমে হয়েছে এটা এটা হলো ঠান্ডা লাগা একটা ভুল শব্দ এটা হলো যে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ সেটা যে ডাক্তার মামুন একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আমরা ফোন কলটে নেনেছি হ্যালো কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম পরিচয় বলে আপনার সমস্যার কথাটি বলুন হ্যালো ट्रिटमेंट <laughs> रोगे भुगतार মানে আমি না দেখে বলে দিচ্ছি যে আপনার ইনহালার নার মধ্যে ভুল আছে সেই সেই ভুল সেই ভুলটা আপনি আমি আমার কাছে আসলে তো আমি অবশ্যই শিখাবো আপনি আমার মতো অন্য যে কোনো আরও যারা পাবেন তাদের কাছে যান আপনি রাইট ওয়েতে ইনহালারটা শিখে নেন এবং আপনি টার্গেট রাখবেন যেন ওষুধটা আপনার জিব্বাই না পড়ে এটা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন জি ডক্টর ডক্টর মামুন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর রশনারা আপনাকেও ধন্যবাদ এই আজকে এই ওয়ার্ল্ড লাং ডেতে আপনার মূল্যবান পড়াশোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকে ওয়ার্ল্ড লাং ডে এই লাং ডের যে মেসেজ সেটা হলো ধূমপান থেকে বিরত থাকুন এয়ার পলিউশন প্রিভেন্ট করার জন্য সঠিক নিয়মে মাস্ক ব্যবহার করুন আর যারা অ্যাজমা সিএপিডিতে ভুগছেন বা নিয়মিত ভুগছেন তাদের জন্য প্রিভেন্টিভ ভ্যাকসিন আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন বছরে একবার নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন সারা জীবনে একবার দিলে অনেকটা লাং ভালো থাকবে দর্শক ভালো থাকুন আপনাদের সুস্থ ফুসফুস কামনায় আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ